E seguimos, galera. Brasil Ride, para quem acompanhou o vídeo anterior, viu aí o que o Gustavo Xavier fez até então. Sinistro, nosso brasileiro andando demais. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá primeiro, porque a gente falou, inclusive, que o Hans Becken tinha tido furo de pulmão, mas não foi isso que aconteceu. Ele sofreu uma queda e acabou fraturando a mão. E, naturalmente, isso tirou o holandês da disputa na Brasil Ride. Agora ele vai só comemorar com o copo na mão. Última noite nas barracas do acampamento em Guaratinga, porque o sol raiou, o dia nasceu para a quinta etapa e é a etapa de volta para a praia, de volta para a Raial da Ajuda. Então é hora de arrumar as malas para o retorno tão esperado Fugindo aí das montanhas de Guarantinga e indo direto para o frescor e para a brisa do litoral. Então a galera tá com aquele sorrisão de orelha a orelha. Mas a etapa 5 não é moleza não. São 134 quilômetros com quase 2,200 de altimetria. O retorno para a praia é muito significativo porque... Eles saem das barracas, eles vão conseguir dormir numa cama com um colchão fofinho, eles vão conseguir tomar um banho num chuveiro é, convencional. Então vem toda aquela carga, né? vão poder tomar banho de mar. Então vem toda essa carga motivacional para esses que estão aí nesse trenzinho ou locomotiva, que ainda não é da agonia, que é o momento da largada, pessoal bastante controlado. Todo mundo sabe que, fora os elites é, ultramaratona, você tem que sempre moderar muito seus esforços e é natural. E o cara que é esperto faz isso e consegue seguir nos dias aí é, tranquilamente nas sete etapas da maior ultramaratona das Américas, aí, a Brasil Ride. Vocês já estão vendo aí ó, que já despontou ali Martim Vidal e Gustavo Xavier em um trecho mas depois, naturalmente, o pelotão agrupa novamente, aí o pelotão vindo na perseguição ali, com o Thiago Ferreira puxando, daqui a pouco tem uma polêmicazinha aí envolvendo o Thiago, e aí a galera retornando para a praia com essas imagens fantásticas aí, fotos de Alemão Silva, Guilherme Haru, os caras são fera, além de outros também que a Brasil Ride leva, e os caras sempre representam nas imagens, e é praia à vista, meus amigos, é praia sinal de que a galera tá chegando e o primeiro a chegar foi ele, o alemão Nicolas Sell, garantindo aí o tempo de 4 horas e 47 minutos, seguido de Martin Vidal, que fez o tempo de 4 e 47 e 13, chegou ali 12 segundinhos atrás do alemão. Niklas é cruza a linha de chegada, escapando pelo campo principal. Olha aí, na primeira colocação, na segunda colocação, em grande estilo, cruzando a linha de chegada. Grande Marcos Vidal, cruzando a linha de chegada. Cruzando a linha de chegada. As da velocidade. As... A terceira colocação ficou com o grego Péricles Elias, pódio contradicional Coco da Brasil Ride ali na praia e o nosso brasileiro Gustavo Xavier chegou na quarta colocação e tirou cerca de 4 minutos de diferença para Thiago Ferreira que chegou na décima segunda colocação. E o Thiago chegou muito chateado, falou que o respeito no pelotão se foi nessa Brasil Ride, Estava realmente muito magoado o português. Eu apanhei um grupo de, de uns quatro que pareceu o grupo das iguanas, que ninguém queria puxar, vinham todos à roda, só preferem perder tempo do que ajudar o mínimo que seja. Não é por ninguém. Agora, quando há atletas que simplesmente vêm para criar confusão, a, a tocar nas rodas, a bater nos câmbios, a bater nas sapatilhas, a bater em todo o lado, quer dizer, qual é a necessidade de estar a esta confusão toda? Quando há atletas que não fazem, que não puxam um metro na frente e depois entra gente do pau Brasil na parte da lama e da confusão querem passar para a frente, tu ficas assim, mas por que é que queres agora? Sabe o que está a fazer, não é? Porque não é que a gente trava e bate na roda, não, é que vem a dar toques nas sapatilhas de propósito. 
Não faz sentido esse tipo de coisa. Não... É um assunto importante, galera, mas eu quero a opinião de vocês aí nos comentários. É justa aí a indignação do português ou não? Na minha opinião, a prova em si já castiga muito, né? Então, se os atletas não se ajudarem, fica mais difícil para todo mundo. Mas a gente pode discutir isso numa live aí, se vocês quiserem. E já falando das mulheres na etapa 5, mulherada que tá dando show e principalmente Tessa Córticas, que ganhou todas as etapas até agora e venceu novamente na etapa 5, com a Irina na segunda colocação e a nossa Karen Olímpia, atleta de XCO aí no meio das profissionais do, da maratona, chegando na terceira colocação nessa quinta etapa. Parabéns para elas. Ainda tivemos Luísa Souza e Paula Galã ali, quarta e quinta colocações também, as nossas brasileiras. Teve premiação lá na Igreja de Arraial, aquela tradicional como teve no ano passado, premiando todas as categorias na etapa. E a gente já pula para a sexta etapa, que é o contra-relógio ali, 20 quilômetros, cada atleta larga individualmente e cada um faz o seu tempo tentando aí desgarrar e melhorar a classificação geral com a tradicional escadaria de Arraial, que essa daí é clássica no Brasil Ride, é famosa no mundo inteiro e a galera manda ver aí, porque desce a escadaria, depois sobe ali pela lateral. Então foi por ordem da classificação, né? O Camisa Amarela primeiro, o Thiago Pereira em segundo, o nosso Gustavo Xavier que está em terceiro na sequência. O Gustavo, inclusive, é líder né? da, da categoria das Américas, por isso que ele está com a camisa branca. A Karen também é líder das Américas, por isso que ela está com a camisa azul. No masculino, quem passeou foi ele, o nosso brasileiro Gustavo Xavier, que está andando demais nesse Brasil Ride, está impossível o nosso brasileiro. Em segundo lugar ficou Martim Vidal, o líder, chegando 1,27 atrás, do Gustavo Xavier, mandou muito bem também. Em terceiro lugar ficou o José Gabriel e o Thiago Ferreira, fechou na quarta colocação, 2,44 atrás do José Gabriel. No feminino, deu ela de novo. Tessa Córtegas, mas foi muito apertado, foi apertado demais, porque a nossa Karen Olímpio chegou a apenas 6 segundos atrás dela, a Karen teve até um probleminha lá com o um caminhão que passou na frente e tal, então ela perdeu esses segundos aí e ficou com a segunda colocação na sexta etapa, a Irina ficou em terceiro lugar e a classificação, a classificação final da etapa na tela para vocês com a Luísa Souza na quarta posição e já pulamos aí para a sétima e última etapa, etapa decisiva, Martim Vidal e largando com a camisa de líder, tá com uma vantagem significativa aí na casa dos 10 minutos sobre Thiago Ferreira, que está em segundo na geral, e o nosso Gustavo Xavier ali, 1 minuto e 45 segundos atrás do português. No feminino, liderança folgada de Tessa, quase uma hora à frente da Irina, que está a 20 minutos da cara Olímpio, Porém, a Irina fraturou a mão na etapa 6, galera. Ela chegou aí para o hospital, tentaram dar medicamento para ela, desaconselhar ela a correr, mas ela foi para a sétima etapa, foi brigar pela essa segunda colocação com a mão quebrada. E detalhe, sem tomar nenhum medicamento para dor, que ela ficou com medo do DOP, é o primeiro ano dela de elite lá na, na Suíça, e ela não quis tomar medicamento. No momento que vocês já estão vendo aí, a largada da última e decisiva etapa, mas uma decisão aí da Irina muito é, que faz a gente refletir, né? Pô, com a mão quebrada e mesmo assim foi, porque é, se ela não fosse naturalmente, ela iria perder a segunda colocação, talvez até ficasse fora do pódio, dependendo o tempo das outras meninas, né? Mas tá aí, a, foi para a prova e a galera já aí pedal para baixo e roda para frente já nos primeiros metros ali na subida de paralelepípedo
sinceramente, eu não consigo nem imaginar como que tá o físico desses atletas, galera. Porque quem já fez um longão aí, né, três dígitos e tal, sabe que chega em casa moído, né? É, agora você imagina essa galera né, que encarou aí esses... 13 mil de altimetria acumulada aí praticamente, com, sei lá, acho que é mais de 600 quilômetros distribuídos aí nesses sete dias de competição, então deve doer tudo, mas é aquela, o trabalho mental mesmo para ir até o fim e para completar, que realmente deve ser muito gratificante, acredito que Qualquer pessoa que é apaixonada por mountain bike tem a, a vontade de um dia participar de um, de um evento como esse, de uma prova como essa, que felizmente a gente tem o privilégio de ter aqui no nosso país. Né? A gente também faz aqui o resumo da Cape Epic, que é bem semelhante, né? um terreno totalmente diferente né? na, na África do Sul, mas é, também tem né, essa carga de, de emoção junto com a entrega, com o físico, com o poupar equipamento, com tudo que envolve uma stage race. E no final, adivinhem só quem venceu a última etapa, galera? Ele mesmo, Gustavo Xavier, disparou na frente e conseguiu garantir a vitória. Aí. Bastava saber o tempo né, dos outros que queriam chegar... E acabou que o Thiago Ferreira, que estava na frente do Gustavo, ali 1,45 à frente na classificação geral, chegou dois minutos atrás do nosso brasileiro. Com isso, o Gustavo Xavier conseguiu conquistar a segunda colocação geral. E a primeira colocação geral, galera, quase... Escapa das mãos do chileno Martim Vidal, porque ele quebrou a roda, teve problemas com a bike. E quem salvou ele foi o Lucas Kaufmann, galera. Foi o único que parou para ajudar. E aí mais uma lição, porque o Lucas Kaufmann estava brigando pelo top 10 geral da Brasil Ride. Ele parou e simplesmente deu a roda dele para o Martim completar, galera. Vocês podem ver aí ó, a roda do Martim ali com o pneu faixa bege que é a roda do Lucas Kauf, uma atitude aí, nobre atitude de ser aplaudida realmente. Poucos fariam o que ele fez, realmente sensacional. Vitória na etapa, então, com Gustavo Xavier, Pierre Bilot na segunda colocação e o Neto Lobo na terceira colocação na etapa. Mas aí o Gustavo Xavier garantindo o vice-campeonato Dobradinha para Specialize aí, Martim Vidal com o título, Gustavo Xavier em segundo e Thiago Ferreira com a terceira colocação geral na Brasil Ride 2024. No feminino, sem novidades aí, Tessa Córtegas venceu as sete etapas, venceu a sétima também. E a nossa brasileira Karen Olímpio fechou a etapa aí na segunda colocação com a Irina com a mão quebrada chegando em terceiro. Galera, simplesmente incrível a Irina. Ela chegou com a mão inchada e tal. E na classificação geral a Irina permaneceu com a segunda colocação. A nossa Karen em terceiro. E a holandesa Tessa Cortecas aí com o título. Por mais um ano, ela que tinha vencido no ano passado, vence novamente. E aí aquele merecido banho dos campeões, o banho de mar aí dos dos seis vencedores aí da Brasil Ride 2024. Destaque aí para Tessa no feminino, que andou igual gente grande, realmente venceu as sete etapas, gente. É algo muito difícil de acontecer numa stage race. Para vocês que acompanham os resumos aqui da Brasil Ride e do Cape App, vocês sabem que é muito difícil acontecer. A Irina aqui, sem palavras, correr com a mão quebrada, é realmente algo fantástico, então merece também todos os nosso, nossos parabéns, aí como diz o Maquininha. E a nossa brasileira, atleta de XCO, que foi lá, meteu a cara, deu tudo nos sete dias, ficou ali sempre segundo, terceiro, incomodou, chegou a incomodar, quase vence aí na etapa 6, então parabéns para a Karen. Aí o Martim Vidal, e na sua estreia em Brasil Rides, já conquista o título também. Parabéns para o chileno. 
tá, mostrou que está muito forte, talvez é um nome aí que vai brilhar no XCO ano que vem. E o nosso Gustavo, né, galera? O Gustavo simplesmente fez aquela etapa rainha de forma brilhante, de cara para o vento, 90 quilômetros, galera. Aí conseguiu manter o gap, vencer. Depois ainda venceu mais duas etapas agora no final. Deu tudo, entregou tudo que podia. Foi campeão da categoria Américas e segundo geral aí. Então, brilhante. E como a gente já tinha falado em resumos do XCO, o Gustavo está com esse segundo semestre fantástico, é promessa para o ano que vem, enche a gente de esperança. Parabéns aí para esses atletas, parabéns ao Brasil Ride mais uma vez, que é uh, a prova muito bem organizada, então foi realmente bem legal. E quem sabe um dia a gente não vai lá cobrir pessoalmente. E eu vou encerrar com esse cara, porque ele merece, galera. É o troféu Fair Play, vai para Lucas Kaufman, porque o que ele fez, como eu já falei, poucos fariam dar a roda para outro atleta. E não é nem que o atleta é amigo dele, é de outra nacionalidade. E ele foi humildemente, cedeu a roda para o líder da competição consolidar o seu título e garantir o título que estava em risco realmente, se não fosse o Lucas Kaufmann. Então ele merece aí todos os nossos aplausos, deem os parabéns para ele aí, marquem ele aí nos comentários, porque realmente foi uma atitude muito nobre, algo muito raro de ver nesse mundo competitivo de hoje em dia nosso, né pessoal? Então é isso galera, se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, dá aquela moral aí para gente, na hora que dá like tem o botãozinho do Hypar aí, clica no Hypar, Dá aí alguns pontos para esse vídeo ganhar um pouco mais de relevância e chegar para mais pessoas. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a cobertura dos, dos dias corridos, né? Mas deu para fazer dois vídeos aí para vocês. Quem não assistiu o outro, vai lá, assiste o primeiro. E se você chegou até aqui e quer que a gente faça uma live sobre o Brasil Ride, coloca aí nos comentários a palavra live. Vai ter um evento aí que eu vou participar na terça-feira também, que é não posso dar spoiler aqui, mas vou ver se eu consigo trazer informações para vocês aí nessa live, provavelmente na terça-noite. Então não esquece de se inscrever, um abração para todos e fui! Você tá doido, velho? Uh! Olá, eh, nada, me levei a vitória do del, del Brasil Ride. Sete dias muito, muito largos, duros, cada dia. Terminei, sim, sí, esta última etapa com um pouquinho amargo. Casi perdemos toda a carreira por um palo que se me metió nos rayos. Já yendo por a vitória, venia com muito, muito boas pernas. E um palo de novo me cortou os rayos super rápido. Não alcancei nem a parar. E... Y se quebró también la roldana, el SRAM también zafó y pude llegar a la meta así. Quería simplemente destacar la amabilidad de Lucas Kaufman, que fue el, el que paró después de que pasó todo el pelotón a ayudarme. Me pasó su rueda, así que mmm, él me salvó un poco la carrera. Creo que le debo mucho a él, mucho espíritu. Y gracias a él pude después remontar porque estuve parado como 10 minutos y, y llegar y y lograr ganar igual, pero nada, contento. Fue...